ഞാൻ യോഹന്നാൻ ഇരുപതാം അധ്യായം തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇരുപത്തൊൻപതാം വാക്യം എന്റെ സന്ദേശത്തിന്റെ തലവാചകം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തപ്പോൾ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുക എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്താണാവോ നടക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണത് സംഭവിച്ചത് എന്താണത് സംഭവിക്കാഞ്ഞത് എന്താണ് എനിക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നടക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ദൈവമേ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ആരെങ്കിലും പോലെ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഞങ്ങൾ സംതൃപ്തിയെക്കുറിച്ചും തികവിനെ പറ്റിയും സീരീസ് ചെയ്യുന്നു സംതൃപ്തിയുടെയും ആത്മതൃപ്തിയുടെയും വാതിലുകൾ തുറക്കാൻ ആവശ്യമുള്ള താക്കോൽ തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ സംതൃപ്തിയും ആത്മതൃപ്തിയും ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുൻപ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം എന്താണെന്നാൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതാണ് നമ്മളെല്ലാം അറിഞ്ഞ ശേഷം സംതൃപ്തരാവേണ്ടതില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തോടൊത്തും നടന്നിട്ടും ഒന്നും ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നിയാലും ദൈവത്തെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടും വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ടും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന എല്ലാറ്റിനും അവൻ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുക്കും പക്ഷെ അവനെ നാം വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പോൾ അവൻ എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി പര്യവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് യോഹന്നാൻ ഇരുപതാം അധ്യായം യേശു തോമസിനോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു തോമസേ നീ എന്നെ കണ്ടതുകൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു നീ ഇപ്പോൾ എന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നുവോ എന്നാൽ എന്നെ കാണാതെ ഇരുന്നിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു ഒന്നും അറിയാതെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു എന്നെ കാണാതെ ഇരുന്നിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്നവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ മിനിസ്ട്രിയുടെ വർഷങ്ങളിൽ പല സാക്ഷ്യങ്ങളും കേട്ടിട്ടുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ ദർശനം ലഭിച്ച അനേകരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് യേശു അവരുടെ മുറിക്കകത്ത് കടന്ന് അവരുടെ കിടക്കയിലിരുന്ന് അവരോട് സംസാരിച്ചു അവർ ദൈവദൂതന്മാരെ കണ്ടു അങ്ങനെ പലതും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അതിനെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരല്പം ഖേദം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്താ ദൈവമേ ഹലോ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഞാനിതിൽ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിച്ചവളാണ് അതെ ജനങ്ങൾ അങ്ങനെ പലതും കാണുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കാണാത്തത് കാരണം ഞാനൊരു സത്യം പറയട്ടെ അത് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനൊരു തുടിക്കുന്ന ആരംഭമായിരിക്കും നിങ്ങളതൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ യേശു നിങ്ങളുടെ കിടക്കയിൽ വന്നിരുന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക അടുത്ത ഏതാനും വർഷത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്കിത് മതിയാവില്ലേ ആമേൻ ചിലപ്പോൾ അത്തരം കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഓ അവർക്ക് ശരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് എന്നാൽ ഞാൻ കരുതുന്ന ഇതാണ് ഒന്നും കാണാതെ ഇരിക്കുന്ന തളരാതെ അധ്വാനിച്ച് മുന്നോട്ട് തള്ളിക്കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജനങ്ങളാണ് കാണാതെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്ന് അതിനാൽ ഞാൻ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് നൽകുന്ന ഒരേ ഒരുത്തരം ഇതാണ് കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ എന്ന് അതിനാൽ നമുക്കിതൊരല്പം കൂടി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം എന്നിട്ട് പറയാം നിങ്ങൾ മുന്നേറ്റം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആമേൻ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ശരിയാക്കി എടുക്കുക എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ആശയവുമില്ല എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിക്കുന്നു ചിലപ്പോൾ അത്തരം വെല്ലുവിളികൾ ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും വിശ്വസിക്കുന്നവരെക്കാൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായിരിക്കും അതാണ് സത്യം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാണ് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം അതിരൂക്ഷമായി പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് മറ്റൊന്നുമാണ് എന്നിട്ട് ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മറുവശത്തേക്ക് കടന്നു പോവുക പല വിധങ്ങളിലും ദൈവം ഒരു നിഗൂഢതയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമ്മൾ ദൈവത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പക്ഷേ ഇയോബിൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം അവൻ്റെ വഴികൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കഠിനമാണ് എന്നാൽ നാം ശരിക്കും അവൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവൻ സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ദൈവമാകാൻ സാധിക്കുമോ അവൻ അറിയുന്നതെല്ലാം നമുക്കറിയാനാവുമെങ്കിൽ അപ്പോഴും നമ്മൾ അവനെ ദൈവമെന്ന് വിളിക്കുമോ അത്തരമൊരു സ്ഥിതി അവനെയും നമ്മയും സമാസമമാക്കില്ലേ അത് ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല അതിനാൽ അവൻ്റെ വഴികൾ നമ്മുടെ വഴികളേക്കാൾ ഉയർന്നതാണ് ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഇതിനേക്കാൾ ഉയർന്നതും അവൻ ഒരിക്കലും ഇത് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് അവന് കേൾക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ദൈവമേ ഞാൻ അങ്ങേ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ അങ്ങേ വിശ്വസിക്കുന്നു
ഈ സന്ദേശത്തിന്റെ ഒടുവിൽ സ്വർഗം എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഏതാനും വചനങ്ങളും നമ്മൾ കാണും ചിലപ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ മഹനീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ വിശ്വാസം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ നമ്മൾ അതുപോലെയുള്ള വചനങ്ങൾ നോക്കാറില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവൻ നമ്മുടെ സുഹൃത്താണെന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ് അവൻ നമ്മുടെ മിത്രമാണ് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അവൻ കൂടെയുണ്ട് എല്ലാറ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അവനോട് സംസാരിക്കാം അവനുമായി അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ പരിചയത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ കടക്കാൻ അനുവദിക്കാതിരിക്കാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം പെട്ടെന്ന് ദൈവം നമ്മുടെ സുഹൃത്തും മിത്രവുമാവുന്നു എന്നിട്ട് അവൻ ശക്തനാണെന്നും അവന് അതിയായ ബലമുണ്ടെന്നുള്ളതും നാം മറക്കുന്നു ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ദൈവിക ഭയമുണ്ടാവേണ്ടതാണ് അവന് ചെയ്യാനാവാത്തതൊന്നുമില്ലെന്ന് നാം മറക്കാൻ പാടില്ല അവൻ അറിയാത്തതും ഒന്നും തന്നെയില്ല അവനില്ലാത്ത ഒരൊറ്റ സ്ഥലവും നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും സാധിക്കില്ല അവനിൽ നിന്ന് നമുക്കൊന്നും മറക്കാനാവില്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അതെന്താണെന്ന് അവനറിയാം സംസാരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് ഓരോ വാക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ദിവസങ്ങൾ ഓരോന്നും നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതിന് മുൻപ് അവന് നന്നായി അറിയാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആരെങ്കിലും ഒരു പക്ഷേ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറിയാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമയത്തിൽ പകുതിയും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാനായി ചിലവാക്കുന്നു എങ്കിൽ അവരിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും ഈ പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു ഭൂതോദയം ദൈവം നൽകുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാം അറിയണമെന്നുള്ള ജിജ്ഞാസ വെറും മണ്ടത്തരമാണ് ജോയ്സ് മേയർ മിനിസ്ട്രീസിന്റെ പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയ്ക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരും വിവരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അതിനാൽ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നും അർത്ഥമില്ല ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിൽ തലയിടാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും അത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിലൊന്നും നിങ്ങൾ തലയിടേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ എത്ര പേർ കുട്ടികളോട് പറയേണ്ട നോക്ക ഇതിനെക്കുറിച്ച് നീ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ ദൈവം ഇന്ന് നിങ്ങളിൽ ചിലരോട് പറയാണ് അതെന്താണെന്നോ നിങ്ങൾ അതൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതേസമയം നമുക്ക് ചില ഉടമ്പടികൾ ഉണ്ടെന്ന ഒരു പരിധിയിൽ നാം എത്തിയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ളതെല്ലാം അറിയണമെന്നുണ്ട് അതിനെങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസമാണ് ആവശ്യം ദൈവം നിങ്ങളുടെ ദിവസേനയുള്ള ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ബ്ലൂ പ്രിന്റ് തരില്ല യാതൊരു ആശ്ചര്യവും തോന്നാത്ത വിധത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്നും എഴുതി കാണിക്കുകയും ഇല്ല 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 മറ്റുള്ളവരെ പോലെ നിങ്ങളും നടക്കേണ്ടതാണ് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് കേട്ടതാണെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കാലടി എടുത്തു വെച്ച് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത കുഴപ്പങ്ങളിൽ ചെന്ന് ചാടരുത് ഇയോബ് ഒൻപത് ഇയോബിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും മുറുമുറുക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് സങ്കീർത്തനങ്ങൾക്ക് മുൻപാണത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരാതികൾ യഥേഷ്ടം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടതായ ഒരാളാണ് ഇയോബ് ഇയോബ് ഒൻപത് അഞ്ചാം വാക്യം മുതൽ അവൻ പർവ്വതങ്ങളെ അവ അറിയാതെ നീക്കിക്കളയുന്നു തന്റെ കോപത്തിൽ അവൻ അവയെ മരിച്ചു കളയുന്നതും അവ അറിയുന്നില്ല അവൻ ഭൂമിയെ സ്വസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഇളക്കുന്നു അതിന്റെ തൂണുകൾ കുലുങ്ങിപ്പോകുന്നു ദൈവത്തിന്റെ മഹനീയത എന്താണെന്ന് അറിയുവാനായി ഈ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അവൻ സൂര്യനോട് കൽപ്പിക്കുന്നു അത് ഉദിക്കാതിരിക്കുന്നു അവൻ നക്ഷത്രങ്ങളെ പൊതിഞ്ഞ് മുദ്രയിടുന്നു ഇതൊന്നും ആലോചിക്കും നക്ഷത്രങ്ങൾ ആകാശത്ത് കാണപ്പെടുന്നു അപ്പോഴായിരിക്കും വെളിച്ചം വരിക അവയെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ദൈവം സൂര്യനോട് ഉദിക്കാൻ കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഉദിക്കുന്നു അസ്തമിക്കാൻ ദൈവം പറയുമ്പോൾ അത് അസ്തമിക്കുന്നു ദൈവം കാറ്റിനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അത് വരുന്നു അവൻ അതിനോട് പോകാൻ പറയുമ്പോൾ പോകുന്നു അവൻ മിന്നലുകളെ വിളിക്കുമ്പോൾ വരുന്നു നമ്മൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവം എത്ര മഹാനാണെന്ന് നാം ശരിയായി വീക്ഷിക്കണം ആമേൻ നാം ദൈവത്തെ കൂടുതൽ ചെറുതാക്കാതിരിക്കാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് എട്ടാം വാക്യം അവൻ തനിച്ച് ആകാശത്തെ വിരിക്കുന്നു സമുദ്രത്തിലെ തിരുമാലകളിൽ മേൽ അവൻ നടക്കുന്നു അവൻ സപ്തർഷി മകൈരം കാർത്തിക ഇവയെയും തെക്കേ ദിശയിലെ വൻപിച്ച നക്ഷത്ര മണ്ഡലത്തെയും ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇനി ഇത് നോക്കൂ പത്താം വാക്യം അവൻ ആരാഞ്ചു കൂടാത്ത വൻ കാര്യങ്ങളെയും എണ്ണമില്ലാത്ത അത്ഭുതങ്ങളെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഉത്തരമില്ലാത്ത ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഞാൻ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്നും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനപ്രകാരവും ഇപ്പോൾ പറയുകയാണ
ഇത് ശരിയല്ല എന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ എത്ര പേർക്കാണ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യമായത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ലെന്ന് എത്ര പേർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സത്യം എന്താണെന്ന് അറിയണോ നിങ്ങൾ കരുതും എത്ര പേർ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദുഷ്ടന്മാർ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നതും നീതിമാന്മാർ കഷ്ടപ്പെടുന്നതും എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ നന്നായി സേവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ജോലി ചെയ്യുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ജോലി കയറ്റം ദുഷ്ടനായ ഒരു വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ശരിക്കും ദേഷ്യം തോന്നില്ലേ അപ്പോൾ പറയും ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ അതറിയേണ്ട ആവശ്യം നിങ്ങൾക്കില്ല നിങ്ങൾ എന്താണെന്നോ പറയേണ്ടത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ അത് കിട്ടിയാലേ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുവെന്നില്ല കാരണം ദൈവമാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം ഞാൻ ഒരിക്കലും സാത്താന് എന്നെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല ഒരു മിനിറ്റ് കേൾക്കൂ അതെന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് സാത്താൻ ഒരു ദിവസം പോലും എൻ്റെ സന്തോഷം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഞാൻ അവന് ഇടം കൊടുക്കുകയില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരു ദിവസം വൃഥാവാക്കുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു വ്യക്തി സാത്താനായിരിക്കും ദൈവം കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ അങ്ങേ വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ കാലങ്ങൾ നിൻ്റെ കൈകളിലാണ് അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും അങ്ങയുടെ ഉദ്ദേശലബ്ധിക്കും വേണ്ടി വിളിച്ചവർക്ക് എല്ലാ കാര്യവും നന്മയിൽ പര്യവസാനിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയാം വേദപുസ്തകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ജനങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എന്നറിയണം അതിലേറ്റവും മോശം ഇസ്രയേലിലായിരുന്നു പതിനൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് എത്തേണ്ട സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ ഒടുവിൽ അവർക്ക് നാൽപ്പത് വർഷം സമയം ചിലവാക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉടനീളം പറയുന്നു ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിൽ ഖേദമുണ്ട് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരേ കാര്യം പറയുന്നു നമ്മൾ ദൈവത്തിൽ വളരാൻ കുറേ ശ്രമിച്ച് വൃഥാവാക്കുന്നു അന്ന് അവർക്കുണ്ടായ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഇന്ന് നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാനും എല്ലാറ്റിനും ഉത്തരം അന്വേഷിക്കാതിരിക്കാനും നാം പഠിക്കണം അതിനും ദൈവത്തോടുള്ള നടത്തത്തിനും സാമ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ പലതും കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് സമയം ചിലവാക്കുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ മുന്നേറ്റത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു എന്നിട്ട് കുഴപ്പത്തിൽ ദിവസങ്ങൾ പാഴാക്കി കളയുന്നു ഞാൻ ഇന്നിവിടെ കയറി വന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഈയിടെയായി ധാരാളം ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ ഈ ചോദ്യത്തിന് എത്ര പേർ കൈകൾ ഉയർത്തി കാണിക്കും ശരി ഈ മമ്മയെ നോക്കൂ മമ്മ ജെ ഓക്കെ അത് സമയം പാഴാക്കലാണ് കാരണം നിങ്ങൾ സംഭവം കണ്ടുപിടിച്ചു എന്ന് കരുതുന്നതിൽ പകുതി സമയവും നിങ്ങൾ അത് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെന്നതാണ് സത്യം നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറിൽ ശരിയാണെന്ന് തോന്നിയത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം നമുക്ക് തലച്ചോറിലുള്ള അറിവല്ല ആവശ്യം നമുക്ക് ആവശ്യം സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധിയാണ് ദൈവത്തോട് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ഒരിക്കലോ രണ്ട് പ്രാവശ്യമോ ചോദിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വളരെ ദൂരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എന്നർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം തോന്നിയാലുടൻ നിങ്ങൾ അധിക ദൂരം കടന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ പുറകോട്ട് മാറേണ്ടത് കാരണം ദൈവം ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളുടെ ലേഖകൻ അല്ല ഇസ്രയേൽ ജനത പതിനൊന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കേണ്ട യാത്രയ്ക്ക് നാൽപ്പത് വർഷം ഒരേ മലയ്ക്ക് ചുറ്റും കറങ്ങി മരുഭൂമിയിൽ സമയം പാഴാക്കി പതിനൊന്ന് ദിവസത്തിന് നാൽപ്പത് വർഷം വേദപുസ്തകത്തിൽ അവരുടെ യാത്രയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്തുമാത്രം പിറുപിറുത്തെന്നും മുറുമുറുത്തെന്നും പരാതി പറഞ്ഞെന്നും വിശ്വസിക്കാനാവില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നവർക്ക് അറിയണം ഞങ്ങളിവിടെ മരിക്കാനായി എന്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മിസ്രൈമിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നു എന്താണ് ഇവിടെ വെള്ളമില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മന്നയില്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇറച്ചിയില്ലാത്തത് മോശയെ ഞങ്ങൾ നിനക്ക് വെറുതെ വിട്ടുകൂടെ അപ്പോൾ മോശ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു നീ എന്തിന് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു എല്ലാവർക്കും എന്തുകൊണ്ട് എന്നറിയണമായിരുന്നു ദൈവം അവരോട് എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല കാരണം അവർ തെറ്റായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു ദൈവം ഒന്നേ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നെ ഈ യാത്രയ്ക്ക് ശക്തീകരിക്കണമേ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹത്തിലൂടെ മുറുമുറുക്കാതെയും പിറുപിറുക്കാതെയും പരാതി പറയാതെയും സംശയിക്കാതെയും അങ്ങയുടെ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാതെയും ഞാൻ അറിയാത്ത ഉത്തരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടാതെയും മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണമേ ഞാൻ അങ്ങയെ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വാസത്തിനായി നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾ കൈമാറണമെന്ന് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു യേശു തോമസിനോട് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് ഓർമ്മയുണ്ടോ കാണാതെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവരന്വേഷിക്കുന്ന ഉത്തരം ഇനിയും കിട്ടാതിരിക്കെ അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ
ദാനിയൽ നാല് നോക്കാം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം അവൻ സർവഭൂവാസികളെയും നാസ്തിയായി എണ്ണുന്നു സ്വർഗീയ സൈന്യത്തോടും ഭൂവാസികളോടും ഇഷ്ടം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അവൻ്റെ കൈ തടുപ്പാനോ നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുവാനോ ആർക്കും കഴിയുകയില്ല ഈ ആഴ്ച നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യമാണ് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താ ദൈവമേ നീ എന്താണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്വപ്നമോ ദൈവത്തിൽ നിന്നൊരു ദർശനമോ ലഭിക്കും അവൻ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ വിശ്വാസത്തോടെ കാലടി എടുത്ത് വയ്ക്കും എന്നിട്ട് സ്വയം അഹങ്കരിക്കും കാരണം നമ്മൾ ധൈര്യത്തോടെ കാലെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നടക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ ആരംഭിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് നീ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നിനക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഞാൻ കരുതി ഞാൻ കരുതി ഞാൻ കരുതി എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ ചിന്തിക്കുന്നത് മതിയാക്കൂ തിരിച്ചു പോയി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കൂ ഓ അതെ അതെ ദൈവം എന്നോട് അതാണ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അത് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാതിരിക്കൂ അബ്രഹാമിനെ കുറിച്ച് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ദൈവം അയാളോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ കുടുംബത്തെയും നീ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെയും നിന്റെ വീടും നിന്റെ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഉപേക്ഷിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം ഞാൻ നിന്നെ ഒരു വലിയ ജാതിയാക്കും നിന്റെ പേര് ഞാൻ പ്രശസ്തമാക്കും ഞാൻ നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി മാറ്റും വേദപുസ്തകം പറയുന്നു അയാൾ പുറപ്പെട്ടു എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ശങ്കയും ഇല്ലായിരുന്നു അയാൾ ഉടനെ പുറപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ദൈവം എന്നെ നയിക്കും നമ്മൾ തലച്ചോറിന് അളവിലധികം സമയം കൊടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുമെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ദൈവം ഗിതയോനോട് പറഞ്ഞു ഓ ധീരയോദ്ധാവേ ദൈവം നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഗിതയോൻ പറഞ്ഞത് ഇതായിരുന്നു ദൈവം എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിത് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പരിതസ്ഥിതികൾ ദൈവം നിങ്ങളോടൊത്തുണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ ദൈവം നിങ്ങളോടൊത്തുണ്ട് കാരണം അവൻ നിങ്ങളെ കൈവരികയില ഉപേക്ഷിക്കുകയുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അവൻ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കൂടെ ഇതാ ഇവിടെയുണ്ട് അവനാണ് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത് അവൻ നിങ്ങളെ വീട്ടിലും എത്തിക്കും നിങ്ങളില്ലാത്തപ്പോൾ അവൻ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നു എല്ലാറ്റിനെയും നിയന്ത്രിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടില്ലെന്നറിയാം അതുപോലെ തലച്ചോറ് കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും നോട്ട് പാഡിൽ എഴുതി പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നവർക്കും ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം ഇഷ്ടപ്പെടില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ സന്ദേശത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ സന്ദേശം പ്രസംഗിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കാരണം എനിക്കുള്ളതിൽ സംതൃപ്തയാവാനുള്ള ഏക വഴി ദൈവത്തെ ദൈവമാകാൻ അനുവദിച്ച് എന്നെ അറിയിക്കേണ്ടെന്ന് ദൈവം കരുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് അവനോട് ആവശ്യപ്പെടാതിരിക്കുകയാണ് കാരണം സത്യത്തിൽ അതെൻ്റെ ജോലി അല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് നല്ലവർക്ക് മോശമായത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദുഷ്ടന്മാർക്ക് നല്ലത് നടക്കുന്നത് ഇതെന്നെ എപ്പോഴും അലട്ടാറുണ്ട് ഇത് നിങ്ങളെയും ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കാറില്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നാല് കുട്ടികളുടെ അമ്മയ്ക്ക് ടെർമിനൽ ക്യാൻസർ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ പീഡനത്തിനിരയാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ എന്നെ ലൈംഗിക പീഡനം ചെയ്തത് എട്ട് വർഷം ഞാൻ ദൈവത്തോടെ എന്നെ വിമോചിപ്പിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു കാരണം ഒൻപത് വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ യേശുവിനെ രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടില്ല അഥവാ എൻ്റെ പ്രാർത്ഥന അവൻ കേട്ടിരിക്കും പക്ഷെ അവൻ കേൾക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കാം ഇന്ന് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായി ദൈവം എന്നെ ആ പരിതസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് അവൻ ശക്തി നൽകി എന്നിൽ ഒരു കാര്യം നിർമ്മിച്ചു ലോകമെങ്ങുമുള്ള ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ഇന്ന് അവൻ എന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് നമ്മുടെ പ്ലാൻ നൽകി അവൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നാം കരുതുന്നുവോ അതിലേറെ നാം അവനെ വിശ്വസിക്കണം എന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം അവൻ നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമെന്ന് നാം കരുതിയത് ഒന്നും ചെയ്തു തരാത്തത് കൊണ്ട് ആശയക്കുഴപ്പത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു വർഷങ്ങളോളം ഞാൻ കയ്പും വിദ്വേഷവും കൊണ്ട് ന
ഈ ദുഷ്ടതയെ എടുക്കാൻ ഞാൻ ദൈവത്തെ അനുവദിച്ച് അതിൽ നിന്ന് അവൻ നന്മ ഉളവാക്കുന്നതാണ് എന്നിട്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ശേഷിക്കുന്ന കാലം സാത്താന്റെ തലയിൽ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഞ്ഞടിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത അനീതിയും അക്രമവും സംഭവിക്കുമ്പോൾ ശത്രു നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നശിപ്പിക്കാൻ നാം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കരുത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ലഭിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് ദൈവം അത്ഭുതകരമായ ചിലത് നിർമ്മിക്കും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമ്പോൾ അവനൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ആരും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഒരു പുരോഹിതന്റെ മകൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ അടിയിൽ കറണ്ടിന്റെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവൻ ഷോക്കടിച്ച് മരിക്കാനിടയാവുന്നു എന്നിട്ടും ആ പുരോഹിതൻ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം നല്ലവനാണെന്ന് ഓരോ ആഴ്ചയും അതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറി പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് കൂടുതലായി ചിലത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നിയേക്കാം ശരിയല്ലേ ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന കഥ എനിക്ക് വളരെ പരിചയമുള്ള ഒരു കഥയാണ് ഒരു സ്ത്രീക്ക് അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ വളരെയധികം അത്ഭുതങ്ങൾ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ടും ദിവസവും തലവേദന ഉണ്ടായാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഹലോ അതെ ഇതെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതും കൂടി അങ്ങേക്ക് ചെയ്യാമായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ട് ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ചെയ്തു തരാത്തത് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സമയം ചിലവാക്കുമ്പോൾ അവൻ ചെയ്തു തന്ന കാര്യങ്ങൾ മറക്കരുത് അതെ ഞാനിത് വീണ്ടും പറയാം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാത്ത കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സമയം ചിലവാക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത സകല നല്ല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ മറക്കുന്നു സഭയെ ദൈവം നല്ലവനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഒന്നുകിൽ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ പഠിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം ഭ്രാന്തന്മാരായി തീരുക ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഇവയിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കണം കാരണം നിങ്ങളിൽ പലരും അസ്വസ്ഥരാണ് എന്താണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടതെന്ന് അറിയാത്ത സ്ഥിതിയിലാണുള്ളത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കും ദൈവത്തിനുമിടയിലുള്ള പൊരുത്തക്കേട് അകറ്റുക അത് അവനുമായി നിങ്ങൾക്കുണ്ടാവണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബന്ധത്തിന് വിലങ്ങുതടിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം ഒരല്പം പോലും മാറ്റില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം ദൈവം നല്ലവനാണ് അവൻ നീതിയുടെ ദൈവമാണ് അവൻ ന്യായത്തിന്റെ ദൈവമാണ് വിശുദ്ധ ദൈവമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിവുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇതുവരെ അനുഭവിച്ചത് എന്തായിരുന്നാലും ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു നല്ല പ്ലാൻ ഉണ്ട് ആ നല്ല പ്ലാൻ നിങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് വിട്ടുകളയാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ അങ്ങക്കറിയാമോ ദൈവമേ ഇതൊരു വലിയ ചിത്രമാണ് അത് ഞാൻ കാര്യമാക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ എഴുപതോ എൺപതോ വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ചേക്കാം ചിലപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് വയസ്സ് വരെ നൂറ് വയസ്സ് വരെയും ആകാം അതിനും ശാശ്വതത്തിനും താരതമ്യമുണ്ടോ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവാത്തത് അവന്റെ സന്നിധാനത്തിൽ വെച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവിടെ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനാവാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ശാശ്വതത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളും എന്നോടത്ത് തീരുമാനമെടുക്കണം ഞാനൊരു തീരുമാനമെടുത്തു യേശു മരിച്ച് എനിക്ക് തന്നത് ഞാൻ ആസ്വദിക്കാൻ പോവുകയാണ് കാരണം യേശു നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം വാങ്ങിത്തരാനായി അനുഭവിച്ച എല്ലാ യാതനകളും ഒരു ദുരന്തമായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ദിവസവും ദുരിതം അനുഭവിച്ച് അസംതൃപ്തിയോടെ കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കുഴപ്പത്തിൽ ഉള്ളിൽ കുഴപ്പങ്ങളോടെ ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ പോകുന്നു ഞാൻ സംതൃപ്തിയും തികവും കൊണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതം ആസ്വദിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്നാൽ എനിക്കറിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്തിനാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ദൈവം ഉത്തരം നൽകേണ്ടതില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ നമുക്കൊരല്പം താഴ്മ ആവശ്യമാണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് നമ്മൾ കോപിക്കും ദൈവം തന്നെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് വിവരിച്ചു തരേണ്ടതില്ല ഞാനും അന്വേഷിപ്പിന്റെ വേദപുസ്തകം സദൃശ്യവാക്യത്തിൽ പലതവണ പറയുന്നുണ്ട് അറിവ് നേടുക ഞാനിത് വായിച്ചപ്പോൾ കരുതി എങ്ങനെയാണ് ഇത് വിവരിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് കാരണം വേദപുസ്തകം വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാനും അന്വേഷിക്കാൻ പറയുന്നു ജ്ഞാനത്തെ പിന്തുടരുക അറിവിനെ അന്വേഷിക്കുക പിന്നീട് ഞാനത് കണ്ടു നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാനുള്ള ജ്ഞാനമല്ല ദൈവം പറഞ്ഞത് ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള അറിവ് നേടാനുള്ള ജ്ഞാനമാണ് ദ
നാം ദൈവത്തെ ആഴമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത പല കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എല്ലാറ്റിനും പുറകിലുള്ള കാരണം അറിയാനുള്ള വാഞ്ച നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ദൈവത്തോട് മറ്റെന്തിനേക്കാളും അധികമായി പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ദൈവമേ എന്തുകൊണ്ട് അഥവാ എന്ന് ദൈവമേ എന്ന് എന്നായിരിക്കും എന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പഠിച്ച ഒരു കാര്യം നിങ്ങളും പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകുന്നതാണ് ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങളാണ് ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് ആവശ്യം എല്ലാറ്റിനുമുള്ള ഉത്തരം നിങ്ങൾക്കറിയില്ല പക്ഷേ എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതിന് നന്ദി ദൈവമേ നിങ്ങളുടെ തോന്നലുകൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് പ്രധാനം നമ്മൾ ദൈവ വാഗ്ദത്വത്തോട് ജീവിക്കാൻ ആരംഭിക്കണം ജോയ്സ് മേയറുടെ ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് ലോകം മുഴുവൻ ഈ ശുശ്രൂഷ കേന്ദ്രത്തിൽ നടത്താൻ സഹായിച്ചതിൽ എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദി നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് വിശക്കുന്നവർക്ക് ആഹാരം കൊടുക്കുന്നു പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു എല്ലാ ദേശത്തേക്കും സന്ദേശങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെടുക ജോയ്സ് മേയർ ഡോട്ട് കോഡ് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളും അപേക്ഷകളും പകർന്നു കൊള്ളാൻ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ അറിയുവാൻ ജോയ്സിന്റെ പൊതുയോഗ വിവരപ്പട്ടിക ലോകം മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം പകരാൻ ഞങ്ങളോട് പങ്ക